Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre en la tarde de este viernes, ya 7 de junio del 2019. Este día en el territorio nacional se celebra el Día de la Libertad de Expresión, que por supuesto involucra a los trabajadores de medios de comunicación, organizaciones civiles, activistas, en fin, toda aquella persona que tiene pues el interés de compartir información que sea de utilidad o que al final de cuentas ponga en evidencia algunas violaciones en materia de derechos humanos. Lo invitamos a que se quede con nosotros en los siguientes minutos. Le estaremos comentando algunos aspectos importantes relacionados con temas de feminicidios, por supuesto también con un tema medioambiental, las acciones que está realizando los operativos que continúan por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. En esta ocasión tocó otro terreno en el ejido Santa Inés, ubicado allá en el municipio de Berrio Zaval y por supuesto un dato relevante que nos va a compartir nuestro compañero Rodolfo Flores y que tiene que ver con un problema de alcoholismo en el estado de Chiapas y alarmante los datos porque se está revelando que los niños de entre 10 y 11 años han comenzado ya con este problema en nuestra entidad esto por supuesto información que más adelante le estaré dando a conocer y el tema de la agenda nacional e internacional que ha dado mucho de qué hablar y que tiene que ver con el tema de las religiones, eh, Nazón, esta persona que fue detenido y que se autodenominaba el apóstol de Dios, pues al final de cuentas fue calificado como un enfermo, y como un enfermo y además de mente, de acuerdo con el reporte que se dieron por parte de las autoridades del país vecino. Está ahí en la línea telefónica mi compañero Andrés Domínguez, a quien saludo con gusto y quien nos comparte el siguiente reporte que tiene que ver con que el padre de Brenda Orquídea que es eh, esta mujer que fue asesinada el pasado 6 de abril, están pidiendo justicia, están pidiendo que ya sean condenadas las dos personas que participaron en este crimen. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, y a ti al auditorio de TVO Noticias. Pues sí, para comentarte lo que tú bien apuntas, que eh, los padres eh, de Brenda Orquídea, eh, de Brenda Orquídea, Matus Chacón, eh, hallada sin vida el pasado 6 de abril de 2019 en, eh, en un embarcadero del, de Chicoacén, eh, también conocido este este caso que saltó a la luz debido porque a su labor, que ella era militar. Entonces, eh, el cuestionamiento fue de que los padres a las afueras del Tribunal Federal de Justicia hicieron un pronunciamiento respecto a que el día de hoy se está llevando el, el juicio a través de Minerva López Constantino, quien es la jueza, que podría dar la libertad a los dos feminicidas condenados eh, eh, por presuntamente participar en este en este asesinato de Vendorquidia. Eh, las personas imputadas se llaman Juan Antonio y Agustín N. Eh, ambos eh, se encuentran detenidos y, y, bueno, el día de hoy están siendo juzgados y en su caso la jueza podría darles libertad si no encuentra las pruebas suficientes. Además, hablaron sobre las posibles irregularidades que tiene el caso, ya que está siendo juzgado por homicidio calificado y no por feminicidio, pese a que el Código Penal, en una de las siete establecimientos para determinar si es un feminicidio o no, eh, habla que el hallazgo público del cuerpo de una mujer es prueba suficiente para ser juzgado como feminicidio, el caso que eh, se vio documentado con Brenda Arquidia. Pues eso es lo que el día de hoy se realizó eh, respecto a esta protesta, ¿no? Oye, Andrés, ¿y cuándo se tiene previsto que se lleven las audiencias? Comentó algo el padre de esta de esta persona. Sí, sí, este fue el día de hoy, o el día de hoy se está realizando, de hecho, eh, a las 5 de la tarde nos comentaron que se va a realizar la audiencia este, a través de, mi, de la jueza Minerva López Constantino, que, eh, que en su caso podría dejar en libertad a los feminicidios a los feminicidas de su, eh, de su hija, eh, cabe señalar que son dos, pero también nos comentaba los dos capitanes de, de la Sedena, y aparte nos comentaba que existen otras dos personas más que aún no han sido llamados ante la justicia para ser detenidas, y presunta, porque presuntamente habrían participado en el feminicidio de su hija, de Orquídea Matus Chacón. Oye Andrés, eso por un lado, tienes otro tema también importante y que tiene que ver con la reforestación, el tema de las invasiones, y el daño que se le ha provocado al medio ambiente han eh, generado ya datos alarmantes y que se está informando por parte de las autoridades que va a llevar un proceso de 15 años recuperar, pues eh, al final de cuentas, la belleza natural del Cañón del Sumidero. 
Sí, como tú bien apuntas, también este, nos trasladamos a las oficinas de la Comisión Nacional de Aves Naturales Protegidas, donde, donde Adolfo Vitán Rumeve, eh, eh, el encargado del, eh, de la dirección del Parque Nacional Cañón del Sumidero, nos contaba que después de realizar un programa de reforestación eh, que se inició este 5 de junio, pues eh, hicieron una evaluación de, la, de los daños que se encuentra y que tiene el Parque Nacional Cañón del Sumidero, donde indicó como un dato alarmante que se retiraron 17 toneladas de residuos sólidos y se reforestaron 8.5 hectáreas con 1.200 árboles nativos. Además, eh, nos comentaba puntualmente que las personas que invadían también cortaban eh, mucha de la biodiversidad que se encontraba alrededor, esto en, el, en las propias localidades como La Granja, La Fortuna y Los Tones, donde hace unos este, donde hace unos días este, se realizaron un operativo de desalojo, pues nos comentaba finalmente que la evaluación que tienen a, a la, eh, aproximada para recuperar y eh, esta área natural protegida es de 15 años, lo que le resulta totalmente alarmante porque eh, debido a, la, a estas invasiones, como lo bien lo hemos documentado, pues existen alteraciones en el en el ecosistema de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo como pues, en su consistencia de valle, lo que aumentará pues las inundaciones y en su caso pues agravará eh, cualquier eh, fenómeno eh, fenómeno natural que podría estar susceptible en la capital chiapaneca. Gracias, gracias Andrés por esta información. Abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Adolfo. Vamos con otros temas, le hago este siguiente comentario, estas imágenes que se difundieron hace unos minutos que tienen que ver con una avioneta, estamos hablando de que se reportaba pues el aseguramiento de una avioneta tipo Cessna con eh, presuntamente un cargamento de drogas, son las imágenes que en estos momentos usted puede observar en su pantalla, se nos estaba dando a conocer de manera extraoficial que venían arriba de 400 kilogramos de droga, esta situación ocurrió en los límites de Mapastepec, esta no es la primera ocasión, es un municipio donde curiosamente se han encontrado eh, un par de avionetas con este tipo de, eh, o con supuesto tipos de eh, drogas. Pasamos a más asuntos que tienen que ver también con las actividades que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado de Chiapas. El día de hoy se implementó un nuevo operativo de desalojos en el predio denominado Santa Inés Buenavista, ubicado este en el municipio de Berriozábal, hace unas, eh, unos días justo le dábamos cobertura a esta denuncia que hicieron los pobladores de esa zona, donde estaban pidiéndole a las autoridades que desalojaran pues, a los integrantes del MOCRI. Le presento parte de las declaraciones que dio hoy el fiscal general del estado de Chiapas en torno a este tema y por supuesto, luego ya le doy detalles de los resultados finales. En este caso hablamos de un predio que eh, está constituido por 89 hectáreas, 20 de ellas estaban invadidas. Aquí parte de los detalles. Mencionar que dentro del operativo del día de hoy, era una región eh, donde estaba con mucha presencia este, una organización campesina, cuyo líder también fue detenido, de nombre Audilio N., quien contaba con una orden de aprehensión, Hace unas horas fue también detenido y ya se encuentra recluido ¿no? a, y a disposición del juez que lo reclama. Con ello estamos de nueva cuenta enviando un mensaje al, a la población chiapaneca de que este gobierno del Estado, que encabeza el doctor Rodríguez Salón Cadenas, es un gobierno que va a garantizar el Estado de Derecho y los derechos de expresión de las y los chiapanecos. En ese caso también le comento fue el pasado mes de mayo de 2017 cuando los integrantes del MOCRI pues al final de cuentas llegaron a estos terrenos y comenzaron las invasiones, ya habían viviendas construidas de acuerdo con el reporte de las autoridades y con base en los testimonios que compartieron para Cuarto Poder los habitantes hace unos días a las afueras aquí de Palacio de gobierno se habían registrado ya algunos actos de rapiña, por eso la importancia pues de que se llevara a cabo estos operativos. Se estaba informando el fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llave Navarca, que hace más de dos años ingresaron estas personas, hablamos de más de 100 ciudadanos que se apostaron en estos predios de manera ilegal en mayo de 2017. En el operativo del día de hoy participaron alrededor de mil elementos, fueron detenidas 13 personas 
ocho hombres y cinco mujeres. En los cinco meses que lleva a cabo ya la Fiscalía General del Estado con el tema del de ataque ya a los grupos que invadieron algunos terrenos en el estado de Chiapas, ha dado resultados interesantes. Hablamos de que se han recuperado 2,570 hectáreas en estos cinco meses de la administración que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadena. Se han detenido 156 personas y ojo, estos operativos se van a replicar en otras regiones del estado de Chiapas, por supuesto que es una advertencia para aquellas organizaciones y sobre todo líderes que aprovechando la necesidad de la población se dedicaron a invadir predios en el estado de Chiapas. Pasamos a otros asuntos preocupantes también y se lo comentaba hace unos minutos esto que tiene que ver con el consumo del alcohol. Nos comenta nuestro compañero Rodolfo Flores que le compartieron justo el día de hoy en el marco del festejo de un aniversario más de Alcohólicos Anónimos que han encontrado casos donde niños de entre 10 y 11 años han presentado ya problemas, una situación alarmante. Rodo, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio de TVO Cuarto Poder para informarles efectivamente y es que Alcohólicos Anónimos a través de su representación de la Central Mexicana en Chiapas dio a conocer en el marco de la celebración del 84 aniversario de su fundación que en la entidad de la enfermedad del alcoholismo está ganando terreno ya que de acuerdo a datos oficiales la, me la media que existe en la edad de inicio en el consumo es de entre 10 y 11 años cuando años atrás era de 15 de manera general en Chiapas existen cerca de 1.100 grupos en donde cerca de 18.000 hombres y mujeres se recuperan de esta terrible enfermedad que afecta de manera simultánea el cuerpo así como la mente. En ese sentido las autoridades resaltaron la labor incansable que realizan los grupos de AA en la entidad que son espacios donde asiste un importante número de menores de edad que se han declarado como enfermos alcohólicos. Roberto Mijangos Nucamendi, director de verificaciones y clausuras del Ayuntamiento de Tuxla informó que de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, la media de inicio en hombres es de 10 años y en mujeres es de 12. Otra cifra que resulta preocupante para la entidad es que en el último año incrementó la ingesta en adolescentes, en varones hasta el 93%. Sin embargo, la cifra es aún peor en lo que respecta al sector femenino, donde el incremento fue hasta del 200%. Estos datos fuertes han llevado a las autoridades a tomar medidas preventivas, siendo la más importante un convenio de colaboración con Alcohólicos Anónimos, quienes han llevado información a las colonias de manera conjunta con las caravanas de salud. Se encuentran también impartiendo pláticas en escuelas de diferentes niveles, incluso han realizado algunas intervenciones sobre este tema en la Universidad Autónoma de Chiapas, mientras que en los diferentes eh, pues, de niveles educativos han tenido más de 70 intervenciones. Así está, Adolfo, la, interven la información que te presento esta tarde. Gracias, Rodo. Gracias. Buen fin de semana. Abrazo. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Vamos con otros asuntos. Estas actividades que está llevando a cabo el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos. Hablamos de Licheja que encabeza Gustavo Gómez Ordóñez. Una de las situaciones que realizaba o resaltaba el día de hoy tiene que ver con acabar con la corrupción. Han detectado algunas irregularidades en este instituto que decía al final de cuentas formaban parte de una vergüenza que se venía arrastrando y que se va a erradicar en esta administración. Aquí parte de las declaraciones. Estamos haciendo un ejercicio bastante importante, siguiendo las instrucciones del señor gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadena, que a pie de la letra, como, como se dijo en campaña, acabar con la corrupción, darle énfasis, el énfasis correcto a la cuarta transformación, eh, eh, acabar con todas aquellas mañas que hay, hay en las instituciones y el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos no es la excepción estamos haciendo acciones relevantes que están premiando la honestidad están premiando el buen desa desempeño de los, de los servidores públicos estamos haciendo acciones de acabar con la corrupción bueno, ahí tiene parte de este mensaje y es que se han hecho recorridos en el estado de Chiapas justo para atender este problema de personas que no saben leer y escribir. En el camino se han encontrado una serie de anomalías bastante interesantes, por ello se va a aplicar pues una limpia, no más simulación, dijo el director, aunque esto implique causar molestias para quienes tenían privilegios y se aprovechaban de esta situación, el Icheja en el estado de Chiapas, recordemos, tiene la función principal de alfabetizar con más de 100 mil usuarios en las zonas más alejadas de nuestra entidad. Hasta ahí llega el personal 
de este instituto haciendo esta labor noble, por supuesto, de erradicar uno de los principales problemas que aqueja a nuestra entidad. Pasamos a más información, momento de platicar con mi compañero William Chacón sobre asuntos importantes, sobre el tema de la asignación de proyectos para la generación de economía siempre pendiente de las fuentes, de las cámaras empresariales y ahora tocó el turno al Colegio de Ingenieros. Adelante, William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Como bien dices, eh, platicamos sobre el panorama en cuanto a la obra pública con el presidente de la Asociación de Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, Óscar Octavio Marina Alegría. Nos comentó que los proyectos generados por las dependencias encargadas de administrar la obra pública, tanto de índole estatal como federal, no son suficientes para hablar de una verdadera reactivación económica en la industria de la construcción. Indicó que hay que considerar que es el primer año del actual gobierno, por lo que hizo un exhorto al gobierno federal a que apoye con las remesas federales con la mayor prontitud posible, porque ya inició la temporada de lluvias y se retrasan y encarecen los trabajos. Manifestó que hace falta que el, el sector organizado de la construcción y el gobierno trabajen en coordinación para generar un banco de proyectos basados en las necesidades de cada municipio para facilitar la gestión de más recursos ante el gobierno federal. Para ello, los colegios y asociaciones afines a la infraestructura dijo que están en la disposición a través de sus agremiados de poder ofertar bajo compromisos preestablecidos la realización de estos estudios y proyectos. Mencionó que con las obras que se han generado hasta el momento, la capacidad de contratación del sector constructor ronda apenas el 30% entre peones, albañiles, balconeros, fontaneros, operadores y otros. Por mencionar algunas dependencias, refirió que la Secretaría de Obras Públicas ha licitado alrededor de 700 millones de pesos en magnas obras. En el Instituto de Infraestructura Física Educativa la fluidez ha sido lenta, ya que solo ha contratado proyectos que habían dejado pendientes en el gobierno anterior, además de que siguen eh, pendientes el pago de algunos anticipos. Es mi reporte, Adolfo. Gracias, William, por esta información. Abrazo, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Vamos a otros temas, a la agenda nacional y, por supuesto, internacional. Este caso, esta situación que vaya, que ha generado distintas reacciones por lo que implica la detención de este líder que se denominaba como el apóstol de Jesucristo y al final estamos hablando de Nazón, eh, fue calificado por un fiscal de los Estados Unidos como una persona enferma e inclusive de mente acusada con más de 20 delitos y que enfrenta una situación realmente alarmante por, eh, le decía, cada una de las irregularidades que se han ido presentando en los últimos días con este tema. De esto sabe mi compañero David Morales, a quien saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Saludos a todos. Buenas tardes. Vamos con la información nacional. Las autoridades de Los Ángeles buscan a más víctimas de Nazón Joaquín García, líder de la Asociación Religiosa La Luz del Mundo, detenido el lunes y a quien se le fijó una fianza de 50 millones de dólares para evitar que sus feligreses logren reunir el monto y él pueda huir de Estados Unidos. En conferencia de prensa en Sacramento, el fiscal general de California, Javier Becerra, confirmó que por el momento han sido identificadas tres menores de edad y una adulta como presuntas víctimas de Joaquín García, a quien tachó de demente. Es más, de una persona enferma, esto es un demente. Jugar con las mentes de padres de niños de 14 años, esto no es ser un líder religioso, es lo que criticó el fiscal. También dijo que a Becerra se refirió como García a García como varias veces como enfermo y señala que ninguna ley de California, ninguna ley humana y ciertamente ninguna ley divina permitiría que ocurriera lo que Nazón Joaquín García presuntamente hizo en este caso contra niñas y otros. Un juez fijó el miércoles en 50 millones de dólares la fianza para el mexicano acusado de abuso sexual a menores, acoso, tráfico humano, pornografía infantil y extorsión, entre otros delitos. El fiscal general de California, Javier Becerra, detalló que entre las víctimas también hay una mujer adulta y dice, es difícil de creer que solo sean cuatro, aquí hay un patrón, es lo que dice el fiscal. Becerra explicó ayer que se decidió establecer ese monto, que según él podría ser el máximo establecido en todo el condado y no 25 millones, como se propuso la demanda por temor a que los feligreses pudieran reunir la cantidad requerida y Nazón, el llamado apóstol, 
pudiera ser libre y huir no solo del Estado, sino también del país para evadir la justicia. La Iglesia asegura contar con al menos un millón de seguidores en todo el mundo. Medios estadounidenses informaron que la edición se tomó tras ser casteada una casa de nazón en Los Ángeles, valuada en más de mil millones de dólares y en la que la policía incautó diversas cajas de objetos que resguardaron en vehículos. Además del líder religioso de la estación La Luz del Mundo, de 50 años fueron detenidas Susana Medina, Oaxaca, de 24 años, y a quien se fijó una fianza de 5 millones de dólares. Ella fue capturada junto con Nazón en el aeropuerto internacional de Los Ángeles cuando llegaban de México. El condado de la ciudad, la policía arrestó a Londra Ocampo, de 36 años, y cuya fianza fue fijada en 25 millones de dólares. Además, hay una mujer fugitiva, quien es Azalea Rangel, quien en total en los cuatro son acusados de 26 delitos sexuales. Esto es el reporte nacional. Los dos por regreso contigo. Gracias, David, por esta información y pensar que algunos políticos mexicanos hasta presumieron su fotografía con este personaje. Bueno, es viernes y también hay cultura y espectáculos. Está ya en el estudio mi compañero Darwin Mendoza, quien saludo con mucho gusto. Darwin, buenas tardes. Vámonos de lleno con la información en estos dos rubros. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte este viernes 7 de junio y es que hace unos días se llevó a cabo la presentación del libro Senderos de la Historia, una mirada al patrimonio cultural del sur sureste mexicano que incluyó polémica debido a que en la ronda de preguntas y respuestas que se da después de las presentaciones, una de las personas dijo que se preguntó a los presentadores sobre si estaba o no limitado el contenido del libro. Ante ello, Roberto Fuentes Cañizales, quien fue el que fungió como moderador de la mesa, que estuvo integrada por integrantes como José Luis Castro Aguilar, Marco Antonio Orozco Suárez y Sofía Mireles Cabito, expusieron que ellos solo colaboraron con los textos de apoyo que acompañan las imágenes de los libros, y es que este libro precisamente tiene un registro fotográfico de los espacios arquitectónicos y emblemáticos del de los, de los estados que conforman la zona sur sureste de la República Mexicana en el llamado Fondo Regional para las Culturas y las Artes, Porcas, como es conocido. Y, y en ese sentido dijeron que nada más participaron con, estos, con estas cuestiones que tienen. Y tras esto, la, la, es que la pregunta del asistente fue sobre cuáles eran los trajes típicos del estado de Chiapas que estaban presentes en el libro, a lo que José Luis Castro Aguilar respondió que solamente estaban presentes el traje de Chiapaneca y el traje tradicional Soque. Después la persona volvió a insistir de nueva cuenta y preguntó que habían otros trajes regionales del estado de Chiapas que también eran representativos y que no estaban en el en este libro. Y entonces ahí se empezó a generar la polémica, por lo que rápidamente Fuentes Cañizales dijo que solo habían participado nada más en la, con la colaboración de los textos y que no, ellos no habían elegido el tema de los de los de, de lo que iba a, conteste, a tener el libro en el contenido. Eh, temas de espectáculos, Darwin. Bien, pues quien no le está pasando nada nada bien es este Pablo Lai, quien le negaron un permiso, esto después de que la justicia denegó la solicitud para regresar a México porque dijo que necesitaba venir va a trabajar, lo que la defensa le dijeron que el actor mexicano no puede ya regresar ni salir de su arresto domiciliario que está después de que había golpeado a una persona y que este esta falleció. falleció sí, ¿no? Así que preocupante el caso de eh, Pablo Lai, quien dijo que ha estado eh, siguiendo todas las cuestiones que le están poniendo la, la policía de y Estados no Unidos. Y tiene de otra al final. Ajá, es lo que estaban diciendo su, su defensa o sus abogados, que estaba con, que, que tenía los derechos porque había estado, este, eh, ¿cómo te ¿Cómo podríamos decir? Eh, estaba siguiendo todo el caso. Toda Digamos la... disponible, ¿no? De atender los requerimientos. Sí, sí, que había estado yendo. Sí, había estado al pie de la letra con todo lo que le habían pedido las autoridades, pero este fue denegado finalmente este permiso para el actor. Perfecto, Darwin. Con eso nosotros concluimos esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo, por supuesto, la amabilidad de su atención, deseándole un excelente fin de semana, el lunes. Dios me da eh, mediante por aquí... Nos saludamos a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en edición Alex Castillejos. Darwin, buenas tardes, buen provecho, insisto, el lunes, por aquí nos saludamos.